Hello viewers and welcome to an important channel update. Things that I'll discuss right now and supply you with a final video as per usual. As you may know, the Russian community within my channel is growing very rapidly. And eventually a certain former KGB guy along with little green man will come to defend the Russian minority within my channel. So if I don't want to get into trouble, I'm going to make all my videos in Russian now. Hopefully you guys will understand. I just need to save myself and the channel from future conflict. Ну прекрасно теперь. Русский мой по факту родной язык, так что я думаю, легче будет вести видео. Сегодня я буду играть мод, который переводится с английского как Великая компания. Сама игра здесь длится с 1914 года по 1991. Так что у нас есть несколько лет, чтобы изменить мир в нашу пользу. Нажимаем одиночная игра, как обычно. Ну и за кого же мы играть-то будем сегодня? Естественно, за Россию, матушку. Другие бичевские государства просто не заслуживают, чтобы русский канал за них играл. Это ж вообще ужас. Я буду с такими настройками играть. Полный захват ПП и захват КБ. Кто ж не захочет на русскую империю работать из захваченных команд и промышленности? В общем, ставим лайк, подписываемся и делимся видео. Это меня мотивирует дальше снимать и делать контент примерно такого же рода. Ну что ж, поехали! Как-то странно, что в нашем государстве столько недовольных людей. Наверное, ценные на водку поднять. Но ничего страшного, ситуацию можно еще усугубить. К сожалению, по технологии мы немного не в ту сторону пошли. Так как мы будем нас тут <coughs> освобождать русский народ, нужно исследовать концепцию главного удара и оборонительное истощение врага. Ну и как же мы будем без счетной машинки? Министров мы абсолютно менять не будем. Их выбрал наш царь, и, как он сказал, так и будет. Производство мы все убрали, нужно просто недовольство немного снизить. Разными способами. Да какой рост людских ресурсов минус 50%? В России огромное количество людей. И у нас медицина мирового уровня. Ах, шведы, не только кемскую волость хотят, но еще и Финляндию. Такое мы им не отдадим. Вот, черт, долбанные Хасбурги ультиматум нашему другу выслали. Нужно что-то делать, Под... как же их не поддержать? Всеобщую мобилизацию, конечно, не надо еще объявлять, так как нужды в ней нет. Но частично я это объявлю. Ой, кто бы мог подумать, что Германия бы на такое пошла? Ну ничего страшного, покажем им кусик и ну мать. Ну конечно, мы бы скорее всего выиграли и без помощи лягушатников, но спасибо им на этом. К сожалению, так получилось, что мы нашего соперника немного недооценили. Мы рассчитывали на легкую победу, но оказывается, что немцы... И Хаусбурги могут нас откидывать обратно. Но ничего страшного, им скоро прилетит. Несмотря на их ранние победы, центральные державы не могут бороться с нашей армией один на один. И, к счастью, у них есть некие отверстия в фронте, которые можно эксплуатировать. Ух ты, Антона смогла прорваться. Завоевать потерянную территорию и еще и вперед идти. Но это, естественно, все благодаря нам. Без нашей армии 200 дивизий они бы ничего не сделали против немцев, австрийцев и османов. Антанта даже смогла перейти реку Рейн. Но нам ничего особенного не надо делать. Ведь их потери намного выше наших. Мы выполняем свое дело. Минуточку. А вы-то что здесь забыли? Я, конечно, понимаю, что немцам несколько дней осталось жить, но еще рано радоваться очень. Тем более, когда ты окружен врагами. М да, чего и стоило ожидать. Я без понятия, на что Вильгельм рассчитывал, но явно не на это. Как-то странно, что месяц уже прошел, а австрийцы до сих пор не сдаются. Но ничего страшного. Они вскоре последуют за Германией. Ну что ж, и австрийцев мы одолели. Ну, раз уж мы победили, нам Антанта больше не нужна. Кто-то у нас, кстати, посмел Финляндию требовать. Придется этих шведов проучить, так как им Полтавы не хватило. Если у Британии есть хоть пол мозга, то они ни в коем случае не объявят войну на меня из-за какой-то Швеции. Ну что ж, шведов мы разгромили и Стокгольмы посетили. Осталось им втюхать этот мирный договор, и они приняли. Отлично. Теперь... Понимаем, арена. К сожалению, мне контроль над Босфорским проливом не дали. 
после окончания Первой мировой войны. Так приходится выбирать его самому. Тем более, что турки еще взяли территорию, которую мы честно отвоевали. Оказывается, Антанта объявила войну на Турции. И неудивительно, что они хотят весь Босфор к себе присвоить. Но ничего страшного. Разберемся. Самураи тоже ко мне хотят подсоединиться. Но... Я им еще за 1905 отомщу. Народ по поводу войны букует немного, так нужно недовольство немного понижать. Чего и греки тут себе слишком много позволяют. Решили вернуть свою бывшую колонию. Наконец-то первое государство, Румыния, пало. И это облегчит нашу задачу. Как-то странно, что они опять высадку в Одессу делают. Но ничего страшного. Надо как-то эту бездуховную коалицию проучить. Но ничего страшного. Константинополь наш теперь. Я на себе контроль над Босфорским проливом. Так что высадок в Одессу, по идее, больше не должно быть. Что? Ну я согласен, что греки себе слишком много начали позволять. Но не до мирного договора. То есть должно было дойти. Ну и к черту ваш Босфорский пролив. Он мне больше не нужен. Но все равно неплохо поднялись. Получили Болгарию. И Румынию в качестве марионета. Я, конечно, понимаю, что вы хотите со мной быть союзниками. Но Южный Сахалин сам себя не вернет. Так что на те. Прогнать их из Кореи не потребовало никаких особенных усилий. Но приземлиться на их остров будет немножко сложнее. То ж, высадку мы сделали каким-то образом. Теперь остается только дойти до Токио. Но, как говорится, у России не два союзника, а три. Авиация, армия и флот. Первый, конечно, новый, но он хороший. Наконец-то японцы приняли соглашение о мире. Теперь мы вернули порт от Артур себе. Да и Сахалин и Курила себе взяли. Так что все встало на свои места. И это мне очень нравится. Тот факт, что мы вернули порт Артур, очень радует. Но к нему еще и построена железная дорога, которая на территории финтянской клики. Нужно ее будет... Почему я не могу? А, я не могу никому войну объявлять из-за отношений. Ну ничего страшного, это исправить можно. После того, как я испортил отношения, теперь можно и воевать. Китайцы на стороне этой клики, но с ними дуже слишком рано еще, так что повоевать можно. Что? Какой мирный договор? Японцы заключили с Китаем мирный договор. Из-за чего? Вот черт. Ну ладно, будем тогда атаковать Китай, пока японцы не согласятся на войну. Нам нужно на данный момент выбрать какую-либо доктрину очень важную. И, пожалуй, лучше всего будет сделать ставку на мобильность. Ну и славно. Китай принял белый мир, мы аннексировали клику, ну и теперь можно и независимость давать. Вообще прекрасно. Но вот так мы сделали мир намного лучше. Теперь Россия единственная сверхдержава на этой планете. И мы можем завоевать, победить и откинуть любое государство, которое захотим. Есть огромная вероятность, что Германия в будущем может опять развязать какую-либо великую войну, которая может убить очень много человек. Так что их нужно уничтожить, пока еще не поздно. Так, и... Эй, hey, стоп! Ты кто вообще такой-то? What are you doing? Get out of here! Почему я должен свалить? Понял, ладно. Да, yeah, what the heck did he do? Wait, is, why is everything in Russian? Well, I mean, makes sense, I suppose. Uh, he also recorded a whole video in Russian. Uh, I need to have an April 1st video up by... April 1st, obviously, otherwise it won't have the same effect. So, um, I guess you guys have to watch it with subtitles? I'm sorry about it, but I really shouldn't let him record things anymore. But at least let's check out what he's been doing. Production, yeah, seems to be pretty standard. Uh, I'm not really sure. Is he at least researching? Oh yeah, uh, he's doing well, alright. Why does he have Nicholas in power? He sucks as a leader. Oh gosh, he's also playing as National Socialist, so of course. But anyway, um, I hope you guys enjoyed this video. Happy April 1st, if you watched this long, obviously. So, I guess until the next one. Goodbye, everyone. And I hope you 
Oh, it's a bit bad as of late. 